die Geschichte Nummer 92. Dit mal von wo das ganze Zeit nicht ist, dann wurde ich so viele Old Kolonie im Sommerfelder dort in den 1950 Jahren mal so abgeführt haben, was war das ganze Zeit eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Dort ist das ganze Zeit nicht. Das man in der Zentralkomitee oder Verkort dort am Zeit ist nicht eine Gemeinde, wenn auch nicht eine Konferenz von Gemeinden. Aber viele von unseren Ölkolonien im Sommerfall der Mennoniten, die in Mexiko oder in anderen Mädel in südamerikanischen Ländern wohnen, oder auch noch viele von denen, die wohnen, von diesen Ländern auch nach Kanada gekommen sind, die leben dort von der auch noch einmal, dort hat am Zeit eine gewisse Gemeinde oder eine gewisse Konferenz von Gemeinden ist. Woran oder wodurch haben so viele von unseren Mennoniten dort in Mexiko mal so abgeführt, dort hat am Zeit eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist? Zu dieser Frau gab es doch keine einfache Antwort. Aber ich glaube, wenn wir versichern wollen, uns da ein Bett nicht zu denken, was in den 1950 Jahren aller Mank uns auch Kolonie in Sommerfeld der Mennoniten in Mexiko passiert ist, dann wo wir wenigstens zum Teil verstehen können, wo da ich viele von unseren Menschen diese Abfotung gekriegt haben, da das dann zu zeigen eine gewisse Gemeinde ist oder vielleicht sogar eine gewisse Konferenz von Gemeinden ist. Und ich will in den nächsten paar Wochen versuchen zu schildern, wo viel sehr schwierige Sachen in den 1950 Jahren mank unsere Mennoniten in Mexiko passiert sind. Wo sehr viele Bürger damals übergeordnet in der Not geraten werden. Wo dort im CC die ärmsten Bürger dabei auf verschiedene Wege versucht mitzuhalten. Und wo hunderte Familien in ihrer Armut vertriebelt, ermählich sich versuchten, Help zu finden von der Canadian Mennonite Board of Colonization und von dem MCC, um Träg nur Kanada tragen zu können und so weiter. Und wenn wir das alle in Bett durchgedacht haben wollen, dann glaube ich, wo wir klar sein, dass das große Durcheinander bestimmt sehr viel zu dieser Abfotung beigebracht hat. Und wenn ich von all diesen Sachen reden würde, dann würde ich hier und da morgen, dass ich da wie viel war erholt. Dass ich von Sachen vertal, wovon ich all euer Mordwort gesagt habe. Aber dadurch, dass ich in den letzten paar Monaten hunderte Sieden von in den 1950 Jahren geschriebenen Brief und Berichte gelesen habe, wo er in dem Mennonite Heritage Center in Winnipeg abgeworfen worden. Nun sind mir unsere Mennoniten ihre Probleme in Mexiko, wo sie sie dadurch die 1950 Jahren gehört haben, noch sehr, sehr viel gerade geworden. Wenn die mal in Winnipeg an den Mennonite Heritage Center sind und die diese Korrespondenz durchsteigern wollen, dann fragt da nur die Canadian Mennonite Board of Colonization Files Nummer 1176 in 1327. In nur meine eigenen Beobachtungen noch von der ersten Hälfte 1950 Jahren an, was in den 1960 Jahren, dann haben all diese Sachen, von denen ich nu reden will, sehr viel dort beigebracht, dort so viele von unseren Ölkolonien in Sommerfeld der Mennoniten dort damals so abfoten, als wenn dort am Zeit eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden wäre. Dann so es damals in Chihuahua viele Dinge gedonen worden von den verschiedenen Ütländer, meistens ohne Altersdach und Oms, dort zu informieren, über was man unsere Menschen gedonen wird und wo wären. Dort kann ich anders aus Verwirrung anrechten, über wer diese fremden Menschen wären. Die erste kanadische und amerikanische Predigt in Schaulierisch wohne in Chihuahua, man die Hoffnung, dass auch Kolonien in Sommerfeld der Mennoniten arbeiten können. Wir werden alle am CC arbeiten, wohne entweder von Kanada oder von den Vereinigten Staaten können. In am CC Beamte in Konferenz an die Stalde können in der ersten Halb 1950 Jahren in Chihuahua manchmal man auch Kolonien in Sommerfeld der Raumschnäppern 
Ganz ohne, dass sie die Ältesten, Oms und Vorsteher informierten, da eben, was sie geschickt worden wären, dort zu untersuchen. Ich glaube, dass wir an dem Jahr 1950, als der ganze zweite Hoffnungsauer gemeint an Kocktemuk, einen Prediger stahl, und auch Schullehrer für ihre Schule an Kocktemuk. Und ab der Santa Clara Sommerfelder Siedlung, wie 1950, auch all ein Schullehrer von Manitoba, wo er dort Adel Gebühr ist, ihre Kinder, Schul und ihre Reich, und dort wie auch ein MCC Arbeiter. Und dann, ein paar Jahre später, werden die Schullehrer auf dem Radekopfranschuh bei Santa Clara auch am CC Arbeiter. Und ich glaube, dass wir all von 1952 an, dass das am CC von Kortemo gibt, auch noch manche Okonier in Sommerfälle Mennoniten mit allerhand Notländerungsarbeit anfangen. Und auch bald noch mit einer sogenannten Versuchsfarm, um mit verschiedenen Getreidsorten in Kunst Dinge zu experimentieren. Und wie diese Arbeiter alle von dem MCC angestellt worden und alle in der Hoffnungsauer gehört zum Gottesdienst führen, haben viele von unseren Mennoniten dort in Mexiko mal so abgeführt und angenommen, dass das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von MCC-Gemeinden wäre. Denn das MCC deut ihre Notländerungsarbeit dort tiefwillig durch Bernhard H. Janssen, den damaligen Prediger von Hoffnungsauer gemeint. Und diese Sachen erinnere ich mich noch sehr gut und klar. Wir wohnten nicht wie meine Eltern, aber ich Arbeit von 1950 bis 1954 wirken doch noch tüß an unserem kleinen Drecker geschafft. Und Prediger Bernhard H. Janssen kam manchmal hier in Ohren noch schwindeln Bett wie meine Eltern auf dem Hafen ab, und wenn uns vorher da nicht tüß wäre, dann unterhält er sich mancherlei mit mir und meinen Brüder. Wie leicht denn diesen Onkel? Und ich glaube, wie leicht uns auch. Im Sommer 1954 wohnten Geschwister Wilhelm und Katharina Rempel und wie, meine Frühe und ich, mit unseren drei Kindern top, all ab Walter Schmiedehaus in dem Rancho dicht bei Kocktemo. Und als Bruder Wilhelm, meine Frühe und ich, einen Sonntagmorgen nach Neuenburg, nur die Kirche fahren wollen, dann wird die Kanal zwischen Blumenthal und Neuenburg ganz voll Wasser, so dass wir da nicht durchfahren können. Und als wir dann trägende Hüß fuhren, dann waren Bruder Wilhelm und ich uns einig, wir würden noch nach Kirchheimuk fahren und an dem Gottesdienst in der Hoffnungsauer Kirche teilnehmen. Und wir kämen sogar noch rein, auch an der Sinderschulplatz teilzunehmen. Das wird das erste Mal, wo wir beide an eine Sonntagsschulklaus und an eine andere aus Okolnische Kirche werden. Beides, die Sonntagsschule und auch das Gottesdienstprogramm, wäre für uns in dit Freund, aber lehrig. Ich habe nicht beholen, auf Prediger Bernhard H. Janssen die Predigt an diesem Sonntag Marien Ferdrich oder auf das Fleisch Prediger Peter Janssen wäre, wo er in Kocktämung wohnt und auch einer von der Russland Mennoniten wäre. Aber wie es euch all drei Jahre Schullehrer gewesen wäre, interessiert mich ganz besonders die Sonderschulklasse, wo die Lehrer einen gewissen Bibelaufschnitt ausleiht und mit Studenten da eben redet. Die meisten Ölkolonien in Sommerfeld der Mennoniten in Chihuahua werden damit bekannt, dass die Lied, wo sie zu der Hoffnungsauer gemeint an Kocktemo gehörten, dort wären, so als wir dort damals sehen, die Russland Mennoniten. Und viele von unseren Ölkolonien in Sommerfeld erkannten auf der Hoffnungsauer gemeint ihren Prediger Bernhard H. Janssen. In Kreik willst dort am CC damals tietwillig diesen Prediger brockt um, der ich arm ihre Notländerungsarbeit mag der Ölkolonien in Sommerfeld zu daunen oder wenigstens diese Arbeit dort zu überseinen, sagen viele Sommerfeld an Ölkolonien ums und auch viele von ihren Glieder dort sehr stark so an, was waren so eine Gemeinden aus der Hoffnungsauer gemeint, in Kocktemuk, im CC-Gemeinden werden. Nie wenigstens ist das all damals sehr stark zu viel gekommen, als wann das so schaffen wird, man kann sie mir nicht lieben. In einem Trägchen oder Trägdenken, da ich all dort, was ich in der wiederholt erwähnte Korrespondenz fing, dann fehle ich noch immer stärker, so dort das der Fall gewesen ist. 
Vi har den allmåge sagt att två Rosland med en liten familjes Heinz Gosen och Cornelius Tavesen att det Santa Clara sammanfällda sidlång en abgetragen viren och att Gosen, Tavesen, Henrik Friesens von Weidenfeld Nummer 51 ein Adel je andere Sommerfeld der Älteren, ab diese Siedlung mit ihrer eigenen Schule angefangen haben. Aber ich wüsste nicht viel Einzelheiten von wo dort du zu einem Anfang mit dieser Gruppe Sommerfeld der Familie ihre eigenen Schule gekommen wäre. Aber nun habe ich mich von Prediger David Friesen sehr viele Einzelheiten von diesem Schulanfang vertalen geloten, Und ich will hier nun versuchen, kurz Topgefurt weiter zu geben, was er mir davon vertalt hat. Ich hoffe aber, dass Peter David Friesen nochmal die viele sehr dramatische Einzelheiten von diesem Ereignis beschrieben und veröffentlichen wird. David Friesen sagt, meine Eltern Heinrich Pei und Katharina Friesen, Cornelius Tavesen, Heinz Gosen, Und Adel, die andere Sommerfelder Älteren, wollen all Jahren lang jeden besseren Schulungerecht haben für ihre Kinder, als Sommerfeldsche Schulierrecht am Stand wären zu geben, und als die Sommerfelder um sie gejagt haben wollen. Aber scheinbar trüden oder werden sie nicht reicht, ihre eine Schule anzufangen. Und dann, als Onkel Teufs in dieser Zeit einen Tag Bernen auf der Bank die Lehrerin in Mädchenschluck geholt hat, dann soll er da von einem eigenen Schulanfang geträumt und da wir über Leute gesagt haben, ja, eine Schulbühne, dort wird wir wohl noch kennen. Aber wo wird wir die Schullehrer hernehmen? Onkel Heinrich bei Friesen, David in Foda, hat Lothar von diesem am Schluck reden so gesagt. Er glaub, Onkel Teufs schleibt gar nicht, was er dort sieht. Er wollte es all einmal sagen, aber er will sich dort bloß nicht öffentlich zu sagen. Und dann redet er so, als wenn er schleibt, wenn sie dort verjeblich in seinem Mehrerschlupf traut. Wo immer dort auch gewahrt ist mit Onkel Teufel seinem Mehrerschlupf traut, dort qualifiziert der Schullehrer Schwingen für einen besseren, mehr adäquaten oder angemeldeten Schulungerecht für ihre Kinder zu fingen, dort wir, als sie dort erst werden, noch nicht in ihre Schule, aber in einem Haus, ihre eine Schule anzufangen, wo gar nicht leicht gedohnen. Und wenn sie mal einen Schullehrer haben, dann werden die Sommerfälsche Lehrer alles, was sie können, den nicht auf ihre Siedlung und ihre Rechten zu loten. Für das Schuljahr 1946, 47 wir Prediger Peter Janssen von Kurtemuk in dieser Gruppe Bürgers ihre eigene Schule in einem Haus am Dauer Beidenfeld Schullehrer. Aber diesen Schullehrer schickten die Sommerfeldsche Leiter der Bild weich. Nur dem versucht diese Gruppe dort noch mit ein paar anderen Schullehrer, aber dort schafft auch immer weiter nicht. Und dann, für das Schuljahr 1950, 51, wie Daniel Peters, ein Sehen von Daniel Peters im Blumen Urt, Manitoba, der Schullehrer in dem Dark Bredenfeld Nummer 51. Daniel kam nach Chihuahua als Freiwilliger am Zitzei Arbeiter. Bei 1950 hat diese Gruppe Sommerfelder Familie ihre eigene Schule in einem Port von einem Wohnhaus auf Hennig Pei in Katharina Friesens ihren zweiten Hof in Bredenfeld, aber nu dort hat am Zitzei an einen Schullehrer stahlt, wir fangen sie 1951 an, ihr eine Schulhaus zu bauen. Sie bieten dort ab Heinrich Friesens ihre zweite Büchstede, und der andere sie Gauss. Er Schullehrer wie Daniel Peters, er arbeitet in Chihuahua und er dort am Zizei, aber er wäre dort bloß mit einem Touristwieser, und dort war vor allem verhängnisvoll. Dann die Sommerfelder Leiderschaft wollte dort entschieden verbehen, dass sich ab ihrer Siedlung nicht soll, ein alternatives Schulwesen entwickeln können. Ihre Vorsteher nehmen die Ölkolonie ihre Vorsteher zu Hilfe in Frühen Walter Schmiedehaus in Chihuahua, wo sie dort merken sollen, dass sie den kanadischen Schullehrer von ab ihrer Siedlung wahrschecken können. In Schmiedehaus sieht man ungefähr so. Wenn das Schullehrer bloß ein Touristwiese hat, dann braucht sie die Immigration bloß sein, dass das Mann dort arbeitet ohne ein Permisso. Und dann wollen die den all wahrschecken. Die Vorsteher deiden, was Schmiedehaus an Rotjeif zu tun, 
und mexikanische Beamte kämen und sehen Daniel Peters ungefähr so. Du hast 48 Stunden Mexiko zu verloren. Und er fuhr trägen um eine Tobe. Und dann, nur das im Ereignis, bot der David Werdekopf-Familie diese Sommerfelder-Familie an, dass sie ihre Schule auf ihrem Rancho haben dürfen. Werdekopfs ihre mennonitische Arbeiter, wo sie auf ihrem Rancho wohnten, die hatten auch Schulchinger. Und dann hat diese Gruppe Sommerfelder-Familie noch eine ganze Reihe von Jahren mit der David Werdekopf-Familie von Kopfheimuk Taub eine Schule auf dem damaligen Räderkopf Rancho. Das Rancho wird dicht bei der Santa Clara Sommerfelder Siedlung. Und diese Schule und die rechten auch kanadische Schullehrer, die dort in den ersten Jahren auch noch und ja dort im CC schaffen. Und dann Lothar, ich glaube dort wir von 1954 an, wird dort die allgemeine Konferenz oder die General Konferenz, wo nur die Prediger in Schullehrer Arbeit in Chihuahua übernehmen, in der Hoffnung, dass er euch ihre Prediger in Schullehrer stahl. Mit dieser Gruppe Sommerfälle er im Schulbühnen in Weidenfeld wird dort, als er Schullehrer plötzlich weichgeschickt wird, gerade so weit gekommen, dass die Wein abgebüht werden, in der Anfang gemerkt worden wird, dort Dach hinabzubringen. Aber da bleibt das dann bei. Das Schulgebiet ist keinmal vor dich gebüht worden. David Frieden sagt, sei Kinder haben, wenn er diese Wein wohl noch für ein Schulge spielt. Aber diese älteren ereignet Schulgebiet in ihre Dreim von einem besseren Schulwesen für ihre Nachkommenschaft erst für die Sommerfelder uns vernichtet worden. Haft niemals kommt wirklich gehört worden. Fredja David und Trudy Friesen wohnen von der 2005 hier in Winkler, Manitoba. David was auf der Santa Clara Siedlung ab. Er hat all diese Sachen dort mit belebt. Und er hat mir, was ich hier davon sei, geholfen, so trash zu stahlen, dass ich glaube, das Bild von der Sommerfälle ihrem Konflikt, wie ihn er fehlte, leicht gesunken das Schulwesen in den 1940 und 50 Jahren, ist hiermit ein Jemutenklor geschildert worden. Dankeschön, David. David, seine Frau Trudi, ist eine Blumenausschau auf die Jahren Lehrer gewesen. Hier muss ich für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal noch mehr von was dort an zu zeigen nicht ist, und wo da ich so viele auch und mehr in Sommerfälle dort in den 1950 Jahren mal so abgefahrt haben, als wann dort an zu zeigen eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Was nächstes Mal? Ich sehe George Renter.